ఒక పక్క కరోనాతో కాకా వికలమైన జనానికి కరెంటు షాక్ తగిలింది లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇళ్ల నుంచి కదిలేందుకు వీలు లేని అన్ని వర్గాల ప్రజలను విద్యుత్ బిల్లులు హడలెత్తిస్తున్నాయి కూలీ పనులు లేక జీతాలు లేక ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఇళ్లకి పరిమితమైన విద్యుత్ వినియోగదారులపై ఏపీపీడీసీఎల్ బాంబు వేసింది రెండు నెలలకు కలిపి ఒకేసారి రీడింగ్ తీసి రెండు మూడు రెట్లు పెంచి బిల్లులు చేతిలో పెట్టింది దీంతో సామాన్య జనం తినడానికి తిండి లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని విద్యుత్ బిల్లులు ఎలా చెల్లించాలని లబోదిబ్బమంటున్నారు కరోనా కారణంగా మార్చి ఏప్రిల్ నెల విద్యుత్ మీటర్ రీడింగ్ తీయని ఏపీఈ పీడీసీఎల్ మే నెలలో ఒకేసారి తీసింది ఈ కారణంతో స్లాబ్ పెరిగిపోయి ప్రతి నెల వచ్చే బిల్లు కంటే రెండు మూడు రెట్లు పెరిగిపోయింది దీంతో విద్యుత్ వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు పూరి పాకులో ఉన్న వారికి సైతం వేలకు వేల బిల్లు రావడంతో ఎలా కట్టేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు కరోనా వలన పనులు కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డామని చేసేందుకు పనులు లేక ఆటోలు తిప్పడానికి వీలు లేక పిల్ల పాపలతో ఇంట్లోనే ఉండి పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుందని రోధిస్తున్నారు రేషన్ కార్డు లేక ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఏ సాయం అందలేని పరిస్థితుల్లో ఈ కరెంటు బిల్లు కట్టలేమని వాపోతున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఇళ్లకే పరిమితమై ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజానీకంపై తాజాగా ఏపీపీడీసీఎల్ ఇచ్చిన బిల్లులపై జనాభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మూడు వేల రెండు వందలు వచ్చిందండి కరెంటు కరెంటు బిల్లు ముందు నెల ఆరు వందలు వచ్చిందండి ఆరు వందల ఎనభై వచ్చిందండి ఎందుకు ఎలా వచ్చింది మరి తెలియదండి మాకు ఎందుకు వేస్తారు కూడా తెలియదండి పెనాలిటీ కూడా ఇప్పుడు పెనాలిటీ కట్టలే కట్టాలంటే అండి మరి ఏం చేయాలండి మేము రేషన్ కార్డు ఒక నిమిషం తినడానికి తినలేదండి పరిస్థితి అదుకొంపలు ఉంటున్నాం అండి ఇంటి అది కట్టుకోవాలి కదండి కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలి రేషన్ కార్డు కూడా లేదండి మరి మరి మా పరిస్థితి ఏంటండి కవునండి చెప్పండి దాని జాబాబు కనీసం ఏమి ఇవ్వలేదండి వచ్చిన కూడా అడిగాం చాలామంది చాలామంది వచ్చారు అడిగాం కూడా మీకు ఇవ్వమమ్మ రేషన్ కార్డు ఉంటే నేను ఇస్తాం అన్నారు అంతే అండి అడిగాం కూడా అడిగినా ప్రయోజనం లేదు అన్నారండి అంతే అండి కట్టలేమండి మరి ఏంటండి మరి పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి ఏమైనా మాకు ఏమీ లేదండి మేము అన్నీ అడుగుతామండి మరి గవర్నమెంట్ని ఆటోనే అవుతున్నాడండి ప్రస్తుతానికి ఆటోలు కూడా తిరిగి తిరుగుతా లేదు కదండి ప్రస్తుతానికి ఖాళీగా ఉంటున్నామండి అదండి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్నామండి ఇంటి అంత కట్టాలి కరెంటు బిల్లు కట్టాలి పిల్లలు ఇద్దరండి ఇద్దరు మగ పిల్లలు అండి ఇదండి మా పరిస్థితి మరి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మరి మీరు చెప్పండి ఇంకోటి బిల్లు కూడా ఇప్పుడు మనకున్న లాక్డౌన్లో ఒక పూట తినడానికే మనకి చాలా కష్టమైపోతుంది ఒక ఓ పూట తింటే ఇంకో పూట పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమీ తెచ్చుకోలేక పనులు లేక డబ్బులు లేక ఇంత అలా విలువిల్లాడిపోతుంటే ఒక పక్క గవర్నమెంట్ కరెంటు బిల్లు డబల్ చేస్తుంది దీనివల్ల మే మేము ఈ మనీ ఎలా కడతాం ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు అసలుకే ఎండాకాలం ఎండాకాలం మనకి గాలి లేకపోతే అసలు ఉండలేం మనమే అలా అయితే పేదవాళ్ళు ఇంకెలా ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కరెంటు బిల్ కరెంటు బిల్లే కట్టాలా వాళ్ళు తిండే తినాలా డబ్బులతో ఎవ్రీ మంత్ తీసే ఈ బిల్స్ వల్ల ఎవరు సఫర్ అయ్యేవారు కాదు అలా తీయక టూ మంత్స్కి ఒకసారి బిల్ తీయడం వల్ల ఉన్నవాళ్ళు పేదవాళ్ళు అందరూ అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు ఉన్నవాళ్ళంటే ఎలాగోలా కట్టుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎకనామిక్ బ్యాక్ ఉంటుంది మరి పేదవాళ్ళకి అలా ఉండదు కదా ఎప్పుడు ఏ రోజు పని ఆ రోజు డబ్బులు వస్తాయి అదే పని లేకపోతే వాళ్ళకి ఎలా వస్తాయి డబ్బులు సో మాకు కొంచెం ఈ టూ మంత్స్లో తీసింది కొంచెం అమౌంట్ తగ్గించాలని కోరుకుంటున్నాను 
నా పేరు డాక్టర్ మహీపాల్ నేను రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని నేను కాకినాడ ట్రెజరీ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాను ఈ మధ్య ప్రభుత్వం నిన్ననే నాకు ఈ కరెంట్ బిల్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రకారంగా పే చేయడం జరిగింది లాక్అవుట్ ప్రకటించకముందు అంటే ఫిబ్రవరి నెలలో ఉన్నటువంటి కరెంటు వినియోగాన్ని బట్టి మార్చి నెలలో నాకు ఇచ్చిన బిల్లు ప్రకారంగా ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు బిల్లు ఇవ్వడం జరిగింది నాకు రెండు వందల యూనిట్లు కాలినట్టుగా వాళ్ళ లెక్కల్లో ఇచ్చి తర్వాత ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు పే చేయమంటే ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు కూడా పే టైం ద్వారా పే చేయడం జరిగింది రెండవది మార్చికి సంబంధించి ఏప్రిల్లో బిల్లు రావాలి మనకి జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ లాక్అవుట్ ఉంది కాబట్టి ఈ విద్యుత్తులో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇంటింటికి రాకుండా రీడింగ్ తీసుకోకుండా ఉండిపోయి వీళ్ళందరూ రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చి రీడింగ్ తీసుకున్నంత వల్ల ఏమైందంటే ఈ రెండు నెలలు రీడింగ్ ఒకేసారి తీసుకున్నంత వల్ల హయ్యెస్ట్ రీడింగ్ కనిపించి స్లాబ్ మారిపోయి స్లాబ్ మారిన వెంటనే రేట్లు మారిపోయి స్లాబ్ రేట్ మారిపోయింది రేట్ మారిపోతుంది బిల్లు మాత్రం అబ్నార్మల్గా వచ్చేసింది ఇందులో నాకున్న సమస్య ఏమిటంటే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధంగా ఎమర్జెన్సీ శాఖల్లో విద్యుత్ కూడా ఒకటి ఉంది మంచినీరు కానీ ప్రజారోగ్యం కానీ డిఫెన్స్ కానీ ఇవన్నిటిని కూడా ప్రభు ప్రభుత్వం కొన్ని శాఖలు ఏం చేశారంటే వాటిని ఎమర్జెన్సీ వాటిగా ప్రకటించడం జరిగింది అందులో విద్యుత్ కూడా ఉంది కాబట్టి విద్యుత్ శాఖలో ఈ రీడింగ్ తీసుకునే వ్యక్తి ఒక ఒక్కరే వస్తాడు ఎవరి సందర్భం లేకుండా మీటర్ బయట ఉంటుంది ఎవరితో కలవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రూప్తో కలవాల్సిన అవసరం లేదు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు తర్వాత మాస్క్ పెట్టుకోవచ్చు అన్ని విషయాలకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా లాక్అవుట్ మేర రాకుండా ఉండిపోయి రెండు నెలలకు ఒకసారి తీసుకున్నందు వల్ల జరిగినటువంటి నష్టం ఏంటంటే వినియోగదారుని మీద వాడు ఉన్నవాడు లేనివాడు పేదవాడు దనుకోవడం కాకుండా ఒక్కసారి రెండు నెలల యొక్క రీడింగ్ తీసుకోగానే అబ్నార్మల్గా రీడింగ్ పెరిగిపోయి అబ్నార్మల్గా బిల్లు కూడా వచ్చేయడం జరిగింది నాకు సంబంధించి మా ఫిబ్రవరి నెలలో ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు పే చేశాను మార్చిలో ఆరు వందల డెబ్బై ఏడైనా రావాలి సేమ్ యూనిట్స్ సేమ్ చేశాను ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రావాలి లేకపోతే ఏడు వందలు రావాలి లేకపోతే ఎనిమిది వందలు రావాలి వెయ్యి రావాలి అనుకుందాం ఒకవేళ ఎక్కువ చేశారనుకోవచ్చు పోనీ నేను ఏసీలకు కూడా వేయదు అయినప్పటికీ కూడా అంత రాలేదు ఏ ఈ నెల ఇచ్చిన బిల్లు ఏంటంటే మూడు వేల యాభై ఒక్క రూపాయలు ఇచ్చాడు ఆ మూడు వేల యాభై ఒక్క రూపాయల్లో కూడా నేను పే చేసినటువంటి ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు మైనస్ చేయకుండా మొత్తం ఇంతవరకు జరిగిన దాని అన్నిటి కలిపేసి మూడు వేల యాభై ఒక్క రూపాయలు అనేటువంటి తీసాడు ఇంతవరకు కూడా ఎప్పుడు నేను మిడ్ సమ్మర్లో కూడా ఇంత అమౌంట్ కట్టిన సందర్భం ఏనాడు కూడా రాలేదు కాబట్టి నాకు ఒక రిటైర్ ఉద్యోగిగా కాకపోయినా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి దాన్ని చూస్తే కనుక ఎప్పుడు కూడా ఇంత అబ్నార్మల్గా రీడింగ్ రావడం కానీ లేకపోతే నార్మల్గా హైక్ పెరగ ఛార్జీలు పెరగడం కానీ గవ ప్రభుత్వం పెంచకుండా ఉన్న సందర్భం లేదు ఇదే మొదటిసారి దీనివల్ల నాకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేయడం ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా రెండు వందల యాభై పే చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పైన పే చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉన్నదంటే కనుక ఇదిగో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి బిల్లు మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఐదు వందల తొంభై ఐదు యూనిట్లు గత రెండు నెలలుగా మీరు పే చేశారని వచ్చింది ఐదు వందల తొంభై ఐదు యూనిట్లు ఎలా వచ్చిందంటే మార్చి నెలలో తీసుకున్నటువంటి రీడింగ్ను మే నెలలో రీడింగ్ను తీసుకున్నారు ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు అది క్వైట్ రాంగ్ ఏప్రిల్లో తీసుకోలేదు కాబట్టి మేము మేలో తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు కలిపేసి టోటల్ యూనిట్స్ అని చెప్పడం అనేది అది తప్ప నేను అనుకుంటాను కారణం ఏంటంటే మేము రాలేదు కాబట్టి మేము కలిపేస్తాం అంటే అది వినియోగదారి మీద భారం అవుతుంది తప్పించి ప్రభుత్వం ఏ విధంగానూ కూడా ఉపయోగపడే సందర్భం కనిపించట్లేదు దట్టు ఈ ఈ విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళని రావకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఇక్కడ లేవు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి వస్తాడు మాస్క్ పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు గ్రూప్లో కలవడు కామ్గా తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడే ఇవ్వట్లేదు ఎప్పుడు ఇవ్వట్లేదు వస్తాడు ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సందర్భం లేదు ఆ బిల్లు ఆయన ఎక్కడో పడేసిపోతాడు అదే ఏప్రిల్లో చేస్తుంటే కనుక ఇంత అబ్నార్మల్గా వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీలో కూరగాయలు అందించారు ఆ కూరగాయల దగ్గరికి అందరూ చేరారు అందరూ చేరు వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ఒకళ్ళు తెచ్చుకునేవాడు వచ్చేసేవాడు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ లేకపోతే అదర్ ఫార్మాలిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ కరోనాకు సంబంధించి విద్యుత్ శాఖలో బిల్ చేసే వాళ్ళకి ఏ విధంలో ఏ రీతిలో కూడా అడ్డంకం కాదు ఆటంకం కాదు అనేది నా అభిప్రాయం కారణం అతను ఒక్కడే వస్తాడు ఎవరిని కలవడు ఆ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తాడు బట్ అతను అయితే మాత్రం ఎప్పుడు రాని కారణంగా ఈరోజు వినియోగదారుల మీద ఇంత భారం పడింది మూడు వేల యాభై ఒక్క యూనిట్లు పోనీ యావరేజ్ చూస్తే కనుక
ఆ ప్రకారంగా చూసినప్పటికీ కూడా పది రూపాయలు యాభై రెండు పైసలకు వెళ్ళింది ఆ విధంగా కూడా అయ్యేస్తాయి ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా ఈ జరిగినటువంటి చిన్న పొరపాటు అనేక మంది ప్రజలకు మాత్రం ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం గమనించి దీనిపైన ఒక రకమైనటువంటి చర్య తీసుకున్న అవసరం తప్ప మేము కరెక్ట్గానే చేసామన్నది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఏదో ఒకళ్ళ విషయంలో తప్ప వచ్చే కానీ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం ప్రభుత్వ దృష్టికి ఇప్పటికే వచ్చింది ఏప్రిల్లో బిల్లింగ్ వచ్చి చేసే వ్యక్తి రావడానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేవు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేవు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందంటే గ్రూప్ గ్రూప్గా వెళ్ళొద్దు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి మాస్క్ కట్టుకోండి శానిటైజర్ వాడండి ఇవన్నీ ముందు నుంచి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖున వచ్చి ప్రతి నెల ఎనిమిదో తారీఖు తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఎనిమిదో తారీఖున ఇంటింటికి రావడానికి బిల్లు తీసుకోవడానికి అతనికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు రానందువల్ల ఈ పొరపాటు జరిగింది నా పేరు శ్రీనివాస్ అని నా పేరు శ్రీనివాస్ మాకు ఎప్పుడు ప్రతి నెల ఎనిమిది వందలు ఏడు వందల మధ్యలో కరెంటు బిల్లు వచ్చేది కానీ ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఒక నెల తీయలేదని చెప్పి రెండు వేల రెండు వందలో కరెంటు బిల్లు రావడం జరిగింది మరి ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు డొనే ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చి డబల్ డబల్ ఛార్జీగా అది రెండు వేల రెండు వందలు కరెంటు బిల్ రూపంలో తీసుకుంటుంది మరి రోజు డైలీ చేసుకుంటే వర్క్ మాది మరి ప్రభుత్వం వారు దీన్ని ఎలా ఎలాగ స్పందిస్తారో మరి మాలాంటి మాలాంటి వాళ్ళని కరెంటు బిల్లు ద్వారా ఎక్కువ కట్టించుకుంటాం దాన్ని ఎలా అరికడతారన్నది మేము ఏ రోజుకి ఆ రోజు మరి డైలీ వర్క్ చేస్తారు మా నాన్నగారు మా మా ఏసీ ఏసీ కానీ కూలర్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు ఓన్లీ ఒక ఫ్యాను ఒక ఫ్రిడ్జ్ మాత్రమే ఉన్నది ఏమో మరి లాక్డౌన్ కారణంగా ఒకేసారి వాళ్ళు ఒక నెల తీయడం ఏప్రిల్ నెల రీడింగ్ తీయడం మానేశారు ఆ ఏప్రిల్ రెండు నెలలు బిల్లు కలిపి రీడింగ్ కింద నాలుగు వందల ఇరవై యూనిట్లు చూపించారండి దాని దాని ప్రకారం రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు బిల్లు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎలా కట్టాలి ఏంటన్నది మరి ప్రభుత్వం వారు దాన్ని సడలింపు చేసి మాలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళ దగ్గర అంత అమౌంట్ తీసుకోకూడదని అనుకుంటున్నాం కరోనా లాక్డౌన్ విధించినటువంటి ప్రక్రియలో ట్రాన్స్కో అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి మీటర్ రీడింగ్ తీసేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ ముందు నెల ఎంతైతే విద్యుత్ బిల్లు రీడింగ్ వచ్చిందో అదే ప్రకారంగా చెల్లించండి తదుపరి నెలలో ఈ విద్యుత్ రీడింగ్ తీసేటువంటి సమయంలో అందులో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలను మేము సరిదిద్ది మళ్ళీ మేము జమ చేసేటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుందని చెప్పి అధికారులు తెలియపరిచారు అయితే కరోనా లాక్డౌన్ పొరిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు నెలల సమయానికి సంబంధించి కరెంటు బిల్లులు తీసేటువంటి వారు ఈ రెండు నెలల రీడింగ్ని ఏకంగా కలిపి బిల్లులు ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ జరిగింది గత ఏడాది టారిఫ్ ప్రకారంగా మార్చి నెలకి ప్రస్తుత ఏడాది ప్రకారంగా ఏప్రిల్ నెలకి మేము రీడింగ్ తీసి బిల్లులు ఇస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఈ విధాన ప్రకటనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు తెలియపరచాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఆ విధానాన్ని ప్రభుత్వం ప్రజలకు చెప్పలేదు ట్రాన్స్కో అధికారులు ఈ రోజున ప్రజల నుంచి దోపిడీ చేసేటువంటి ప్రక్రియలో బిల్లుల చెల్లింపుకి సమయం గడువు దగ్గర పడుతున్నటువంటి దశలో ఇప్పుడు ఏవేవో రకరకాల ప్రకటనలు చేస్తూ ఉంటే బిల్లులు చెల్లించాలా చెల్లించక్కర్లేద్ద అనేటువంటి బాధ ప్రజలకి కలుగుతూ ఉంది పైగా కరోనా కష్టకాలంలో గత ఏడాది టారిఫ్ వేరు ఈ ఏడాది టారిఫ్ వేరు అంటూ రకరకాలైనటువంటి ప్రకటనలు చేసి ప్రజలను గందరగోళాలకు గురి చేయడం అనేటువంటిది బాధ్యతాయుతమైనటువంటి విధానం కాదు ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ పరంగా కాకుండా ప్రైవేట్ పరంగా కాకుండా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పద్ధతిలో వీళ్ళు చేసినటువంటి చలగటానికి విద్యుత్ వినియోగదారులు చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతాయుతంగా తెలుపు రేషన్ కార్డు కలిగినటువంటి వారికి కరెంటు బిల్లులు మాఫీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు రెండు నెలల బిల్లులు కూడా పాత టారిఫ్ కొత్త టారిఫ్ అనేటువంటి విధానాలు పక్కన పెట్టి యూనిట్కి ఎంతైతే ధర ఉందో రెండు నెలలకి వేరు వేరుగా నమోదు చేయించి దాని ప్రకారంగా బిల్లులు చెల్లించుకునే ప్రక్రియ జరగాలి ఈ నెలలో కట్టే బిల్లులు మొత్తంగా కట్టింగ్ చేసుకున్న ఆ మినహాయింపులు తదుపరి నెలలో వచ్చేటువంటి బిల్లులో తగ్గించేటువంటి ప్రక్రియకి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని ప్రజల తరపున వినియోగదారు సంఘం అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని గమనించాలి 
మాకు మూడు రెండు నెలల పాటు నుంచి లాక్డౌన్ వల్ల చింటి నుంచి బయటికి వెళ్తలేదండి కరెంట్ బిల్ నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చిందండి మేము ఎలా కట్టాలని చంటి పిల్లలతో ఉన్నావి ఓ పూట వెళ్తే కానీ మా ఇంట్లోకి గడవదండి అలాంటి నాలుగు వేల నాలుగు వందల కరెంట్ బిల్ వస్తే మేము ఎలా కడతామండి అదే గతంలో ఎప్పుడు ఎంత ఇలా రాలేదండి కరెంట్ బిల్లు ఈసారి అంత ఇలా వచ్చిందండి మేము ముందు కూడా వేసి వస్తే కట్టేస్తామండి ముగ్గురు కలిపి మూడేస్ వందలు వచ్చిందండి మాకు గతంలో ఇప్పుడు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు వచ్చిందండి మా పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదండి మరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళి పరిస్థితి కాదండి మాది కూలి పనేనండి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కరెంటు బిల్లు ఇలాగ నాలుగు వేల రెండు వందలు వచ్చిందండి కట్టకపోతే మరి ఫీజు లాక్కి వెళ్ళిపోతారేమోనో భయంగా ఉంది ఇలా ఇంతకుముందు ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల నాలుగు వేల రెండు వందలు వచ్చింది ఏమి లేదండి వేసి ఏమి లేదండి ఏమి లేవండి కరెంట్ బిల్ మామూలుగా నాలుగు వేల రెండు వందలు వచ్చిందండి గతంలో వెయ్యి రూపాయలు వచ్చిందండి సడన్గా మూడు వేలు పెరిగిపోయిందండి కట్టకపోతే మా పరిస్థితి కూలి పనికి వెళ్ళడం ఒక పూట తెచ్చుకోవడం ఒక పూట తెచ్చుకోవడంలో ఉంటున్నామండి ఇప్పుడు కరెంటు బిల్ మరి నాలుగు వేల రెండు వందలు అంటే కట్టకపోతే ఫీజు లాక్కి వెళ్ళిపోతారేమో భయంగా ఉండి కట్టాలంటున్నారు తప్పనిసరిగా చంటి పిల్లలతో ఇద్దరు ఉన్నామండి ఇద్దరు ఆడపిల్లలేనండి అధికారులు ఎవరు అడగలేదండి కరెంటు బిల్ మామూలు తీసిన అతను ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారండి బిల్లు ఇంత కరెంటు బిల్లు కట్టలేమండి చాలా దారుణంగా తీసారండి మాది రే అద్దెకేనండి రేకుల షెడ్ అండి రేకుల షెడ్ అండి నాలుగు వేలు వచ్చిందండి నెలలో ముందు నెల కట్టామండి మళ్ళీ మొన్న నెలలో బిల్లు ఇవ్వకుండానే రసీదు పట్టుకెళ్ళి కట్టాం మళ్ళీ ఈ నెలలో ఐదు వేసి వందలు ఆరు వేసి వందలు ఏడు వేసి వందలు వచ్చేసేయండి బిల్లులు మరి చూపించి అక్కడ పట్టుకెళ్ళండి అమ్మా మేమేం చేయమంటున్నారు మరి ముందండి రెండు వందల యాభై వచ్చిందండి ఫస్ట్ గుండగా ఇప్పుడు ఏకంగా ఐదు వందలు ఆరు వందలు వచ్చేసింది బిల్లు లేదండి ఫ్యాన్ రెండే టీవీ కూడా లేదు మాకు అధికారులు ఏమంటారండి నిన్న మేము కట్టి మేము కట్టేసామండి రెండు నెలల బిల్లు కట్టేసాం ఎంత ఎంత వచ్చిందంటే కరెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కొనుక్కోమంటున్నారండి అంత కట్టలేమండి మేము మేము లేబర్ ఎక్కడ కట్టగలమండి ఫీజు కట్టిపోతారండి ఇప్పుడు రెండు నెలల బిల్లు కట్టేసాం కట్టేసాక ఒక్క నెల బిల్లు ఈ నెల జరిగి నెల బిల్లే కట్టాలి మేము మరి ఐదు వేసి వందలు ఆరు వేసి వందలు అంటే ఎక్కడ తెచ్చి కట్టగలం చెప్పండి కూలి పని చేసి మూలుగా నక్కపై తాటిగా పడ్డట్టు ఉంది విద్యుత్ వినియోగదారుల పరిస్థితి కరోనా నేపథ్యంలో తినడానికి తిండి లేక చేయడానికి పని లేక చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరి ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసింది కరోనా ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏపీపీడీసీఎల్ ఇచ్చిన విద్యుత్ బిల్లులు అందరిని షాక్ గురి చేస్తున్నాయి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి కరోనా నేపథ్యంలో విద్యుత్ బిల్లులకు సడలింపులు ఇవ్వడంతో పాటు వాటిని తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ వెంకటేష్తో నవీన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రేకుల షెడ్ పూరిపాక అని తేడా లేకుండా వినియోగదారుల నడ్డి విరిచే విధంగా ఏపీపీడీసీఎల్ సంస్థ వ్యవహరించడం సరిహింది కాదని ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో బిల్లులు తగ్గించాల్సింది పోయి ప్రజలపై రెండింతల భారాన్ని మోపడం సమంజసం కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు కూడా ఈ కరెంట్ షాక్ గట్టిగానే తగిలిందని చెప్పొచ్చు ఏసీ కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఒక్కసారిగా మూడు వేలు బిల్లు రావడంతో బెంబెలెత్తిపోతున్నారు 